you for every seed that has been filled here today. For each mind and heart that fills the presence of this room, we thank you. Forgive us for our pride. Bless this meeting today, all this present, as well as the lives of theirs we will encounter afterward. Amen. Good morning, good hearts. Welcome to the fifth edition of Conflux of High Flyers, Unveiling Journey of Life Inspiring Generations. Either JPM College in the or innovative project on it. Unna the Nilavara Tiletiver, Eloka Tetanic Eda de Kiver, Tangalude Arivum, Vivitum, Nai. Unyong kund, precious the Arji Chever, Avaruda experience, Namalamai share in a JPM college lay with the article of Athiabagamai share a chain a wonderful moment, a lingular wonderful occasion. Eod occasional, if it a cardano one rick in a ella workum, orikil kudi, JPM college in the peril, swagadam ashim sikino. To begin with, Ere Behumana Peta, Namuda Principal Sir, Doctor V. V. Gorshuti Sir, Ivita Kadana Valitunda. Father the Marship in the Rai, Sir, in a Good morning. Most respected Chief Guest of the Day, Doctor Jansi James, former Vice Chancellor of MG and Central Universities, Manager Reverend Father Jovi Vallablakan, Vice Principal Reverend Father Tony Adi Vidil, Bursa Reverend Father Jovin Kunambaril, Head of the Department of English, Ms. Abhijit Khedivakar, Ms. Namida, other heads of the departments, teachers, staff, and respected beloved students. Today, we have the inaugural session of the New Day Sanctions MSW program and the fifth edition of the Conflux of High Flyers. For the kind information of the Chief Guest, let me introduce the project Conflux of High Flyers. Ma'am, Conflux of High Flyers is an innovative practice of JPM College that unveils the journey of life of very successful persons, inspiring our students. As preliminary to the practice, we conducted an ambition survey and present ambition of the students recorded. Today, we have the fifth edition of the project. After a series of such editions, towards the end of the year, another ambition survey will again be conducted and progress recorded. It aims such helping students hailing from the marginalized families of landlocked high ranges to dream high and to achieve them. Ma'am, as regards our MSW program, we have already entered into collaboration with national as well as international institutions and organizations in order to ensure international exposure to our MSW students. Highly qualified and experienced faculty members have been selected and variety programs scheduled to promote creativity and employability among students such that 100% placement could be achieved. My duty is to welcome the chief guest, other dignitaries, and all participants. Dr. Jansi James is with us to deliver the fifth edition of Conflux of High Flyers and to inaugurate the MSW program at this college. It is with a sense of pride, pleasure, and gratitude that I am here to welcome you all to this function. Today we have a unique person to address us. It is none other than the very humble and a very humble Dr. Jansi James, who had the rare honor of being the Vice Chancellor of two universities, the Central University of Kerala, Kasaragod, and Mahatma Gandhi University, Kota. She is the first woman Vice Chancellor of the state of Kerala and the first VC of the Central University. She was Professor of English of the Institute of English Trivandrum and the Director of Center, of Center for Comparative Literature, University of Kerala. 
At present, she is the president of English Scholars Trivandrum chapter. Her achievements are endless, and she is a model anyone, especially women, can emulate. On behalf of the college, the management, staff, and students, and on my own behalf, I extend you, Madam, a very warm welcome. Thank you. Thank you, Dr. Rajan. I welcome manager of the college, very Reverend Father Jyoti Vandapnakar, CST, who is the man behind the progress of the college during the recent past. Welcome, Father. I welcome the Vice Principal Reverend Father Tony Adiwudi, the CST, Bursa Reverend Father Jobin Kuenbara, the CST, Head of the English Department, Mr. Abhijit K. Divagar, Ms. Namida, Ms. Binida, other heads of the departments, teachers, and most beloved and respected students of the college to this program. I conclude. Thank you very much. Thank you so much uh, for your warm, powerful welcome. Number three, your conflicts of high flyers. This is our own principles are in the or innovative project. Sir, then, JPM in a particular aim. Idikile, Idingi Pogan the Kuningala, Idingi Pover, Idikil Petu Pover, the Yenna Saradi, Akinavendi, project Sir, in a Good morning to all. Honorable Dr. Jansi James, first Vice Chancellor of Central University, Kerala, and former Vice Chancellor Mahalma Gandhi University, Kerala. Our beloved principal, Dr. V. V. George Muti, Vice Principal, Reverend Father Tony Adamuti, Reverend Father Jyoti Sumari Barista, Reverend Father Lito, dear members of the staff, dear students, and Barista, a warm welcome and warm welcome to you all. Today, indeed, we are blessed to have with us an eminent woman who has proved her mother as an academician. It is none other than Dr. Jansi James. As you all know, she holds the unique record of having been the vice chancellor of two different universities of Kerala, Mahalma Gandhi University, Kottayam, and Central University Castle Board. I am sure our nation and our state is blessed to have a person of such academic brilliance. JPM Arts and Science College, situated as it is in a remote center of Idiki district, is privileged to be listening to the words of wisdom from this eminent lady. In spite of this COVID-19 pandemic, the Mahatma Gandhi University has been appreciative enough of JPM Arts and Science College and has sanctioned our request to start the MSW program. As we all know, that social work is a practice-based profession, an academic discipline that promotes social change and development social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility, and respect for 
diversities are central to social work. I am certain that JPN College, with all its academic and infrastructure facilities, will be able to extend its education ministry to the migrant population of the high ranges. Now, let me ask a question. Who is a social worker? Or how will you define a social worker? I think the answer is very simple. He's a person who works for society, providing help and support to people who need it through social service organizations. To be a good social worker, we need to have competencies and capabilities, compassion and humanitarian concerns. To be a good social worker, one has to understand the mindset of the people, their culture, environments, and also the socio-economic political scenario. With the most sincere heart, I wish our social work departments every success and I welcome students from across cultures, regions, religions, languages to the JPM campus to live, to love and to learn the legacy of JPM. And I assure that JPM is equipped to provide the best to society because our stress is on quality and not on quantity. Thank you all. May God bless you. Thank you. Who is a social worker? As a person who works for society and who meets the needs of the society. Thank you, Father. Thank you very much for your valuable words. Now I would like to repeat the words of Father. Our nation and our state is blessed to have such an eminent lady as our guest of today. Let me take this opportunity to introduce our speaker. You know, she is the member of Executive Council, Jane New New Delhi, member of Executive uh, Central University of Gujarat, member of Board of Governors, IIM Kariko, member of Governing Council, Association of Indian University, member of Governing Council, Madras Institute of Development Studies, convener in the University Consultative Committee, member AICTE Southwest Regional Committee, member General Council, National Council for Education, that is NCERT, member Kendra Sahitya Academy, member UGC Expert Committee on Specification of Degrees. You know, our speaker of the day, she's a guest speaker at Cambridge University, University of Oxford, University of Reading, York University, Canada, and several cultural, academic, and social, uh, you know, forums, Dubai, Kuwait, Doha, Muscat, and so on. She is a literary critic and a reviewer. You know, she coveted more than 50, uh, you know, research papers in English and Malayalam and uh, more than 30 articles on different topics of social relevance in magazines and newspapers, presented papers at several international academic conferences in and outside India. She's the author and editor of eight books in English and Malayalam. She's a, a research supervisor in Kerala University. You know, under her, more than 18 PhDs has been guided and she has also been the guide for more than 35 MPhil dissertations. And now let me introduce a few awards that our speaker grabbed, in fact. MV Piley Award for the Best Academician of the Country, Women of Eminence Award, Dr. K.P. Nair Award for Lifetime Achievement, Bold Award for Excellence in Education, Abundance Award 2018 for Academic Contribution, Socrates International Award 2007, Kerala Sabha Award 2010, and Gramina Puraskar 2010. Ma'am, we are really lucky to have you with us today to inaugurate our new 
PG calls MSW and to share your, you know, life experience with all love, with all respect on behalf of our JPM educational management, our beloved principal, all the staff, all the students would like to offer a cordial welcome to Dr. John C. James to inaugurate our MSW program and to share her life experience. Ma'am, please. Thank you, Vinila. Um, your beloved principal of JPM College, Dr. George Uti, manager, Father Joby Pellaplakil, vice principal, Father Tony Adukuril, head of the Department of English, Abhijit. Um, I don't get the name of uh, Father Basar. Members of the faculty, their students, and other members of the JPM family. A big namaskar and good morning to all of you. A good beginning for the month of October. Uh, at the very outset, I must congratulate Dr. George Uti for thinking so high and wishing so high for the institution that he is working for now. He has had a very commendable professional career. And I'm so happy that a person who retires makes good use of, meaningful use of whatever he gained during the course of his very lively professional career for the development of another educational institution. I listened to the um, presenter's words that JPM will not let the students be confined to Iduki. Iduki career night or Anuadikila. Wonderful, wonderful ambition. Well, I understand that. Uh, I have to do two things today. One is inauguration of the new course, um, MSW, in your institution. And second, to address the family of JPM College, the students particularly. Well, Father Principal, Father Manager has already given you a very... Um, uh, very relevant message regarding um, the purpose and the requirements of MSW course. Certainly, it's a course which requires its students, the stakeholders, and the teachers. It requires sensitivity to the environment sensitivity to the people around, sensitivity to society. I remember in my uh, early days as founder, vice chancellor of Central University of Kerala, one of the first courses that I started was MSW, precisely because, you know, the 16 central universities which were launched by the central government in 2009, according to the Parliament Act. All of them were started in backward places. In fact, the criteria, every day, Kendra Sarvagalashalagal, Tudanganam Enduladinde, Manadandam Dane, Eto Pinno Kamai Nilkana, Stalangal, Tudanganam Enduladir. Apo Kerala Bolila, or you literate stately. Any English Malayalam mix the word on the George Uti and Avishapa. I am doing that. Apa ever the Thoraganam and Alochapo, Enoda Anatha Vidya Pesamandri, Sri M. Baby Barnu. Castle road on eight two Pinoka. Aduna Avade under the Mukatoran under Salon under the Chitilla, and your acre every year under the Lori Vatnanathilana, Namuka, Veli or Gift to Ole, Kendra Savala Selective. So it was very obvious that, you know. When we start academic programs, they should relate to the 
environment, relate to the society, do something for developing that particular place. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തതും എന്ന് മാത്രമല്ല തുടങ്ങിയപ്പോ കുട്ടികളെ ഞാൻ ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും പുറകില് ജോലിയിൽ പുറകില് പത്താം ക്ലാസ് വരെ കഷ്ടിച്ച് പഠിച്ചാല് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗൾഫിലേക്ക് പിള്ളേരെ ആമ്പിള്ളേരെ എത്തിക്കും ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിടാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻഡോ സൽഫാന്റെ ഭീഷണിയിൽ എൻഡോ സൽഫാൻ തലച്ചതിന്റെ പേരിൽ തലമുറകളായി ഡിഫോംഡ് ബോഡിയും തകർന്ന മനസ്സുകളുമായി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കാസർഗോഡ് അപ്പോ പോയി അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരുമായി സംവദിച്ച് ഈ കോഴ്സിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ ഡിഡ് ഇറ്റ് സോ മോർ ദൻ ദ കരിക്കുലം ആൻഡ് ദ കരിക്കുലം ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് യു നോ ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് റിലേറ്റ് ടു സൊസൈറ്റി സോ വാട്ട് യു ഡൂയിങ് നൗ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലോഞ്ചിങ് ന്യൂ എം എസ് ഡബ്ല്യു പ്രോഗ്രാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു യു നോ ആഡ് എ ന്യൂ ഡയമെൻഷൻ നോട്ട് ഓൺലി ടു ദി അക്കാഡമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കോളേജ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു ദ സോഷ്യൽ and economic history of uh, the place katapana and idiki entirely i hope i hope and pray that it happens uh endu mathram alla namak ariya ipo ella vidyabhyasa rangathulla ellavarum oru valiya chindayude nilalilana oru chindayude kudakkeelana aa chinda kendra government purathirakkiya pudhiya vidyabhyasa nayamana nep National Educational Policy 2020. ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ അറുപത് പേജ് ആക്കി ചുരുക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് after 34 years we are getting an educational policy for the entire nation adund thane it is very precious and very important for us adilum paranju vekkunnathu engane education should relate to society how education should develop individuals as holistic personality samagramaya vyaktitvam purnamaya vyaktitvam parasparam മനസ്സിലാക്കാനും സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനും രാജ്യത്തെ അറിയാനും സമൂഹത്തെ അറിയുവാനും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാനും ഉപയുക്തമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അതിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിൽ വരും എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അതിന്റെ ദർശനം ദ വിഷൻ ഓഫ് national education policy is very important for us yan adhyam ee msw inde inauguration shesham ningalode korchum kude intimate aayi adutha samsarikkanulla oru talathilekku irangi vara msw vastavathile edoru vidyabhyasathindeyum edoru course indeyum ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമോ ദർശനവുമായി സമരസപ്പെടുന്നതോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ കുറവായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ ഒട്ടും ഗവേഷണത്തിന് താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നത് ഇന്ത്യ എം എസ് ഡബ്ല്യു തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ഈ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് സെർച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അന്വേഷണമാണ് എം എസ് ഡബ്ല്യു വാസ്തവത്തില് ഒരു വലിയ അന്വേഷണമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ അന്വേഷണമാണ് ജീവിത അന്വേഷണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് സമൂഹമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നേടാനാവുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് തകരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഭദ്രവും അർത്ഥവത്തും 
സ്നേഹപൂർണവും ആക്കാൻ കഴിയും സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ വികസിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാലത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയുടെ വികസിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെയും എങ്ങനെ എനിക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും എന്ത് സഹായം എന്ത് സംഭാവന എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ചോദിക്കുകയും അതിന് കുറെയെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഉത്തരം നൽകാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി ആൻസറിങ് ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റനിങ്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതായിരിക്കണം എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതിന്റെ എന്താ പരിണാമവും ഇത് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടത് ഗവേഷണം വാസ്തവത്തിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇന്നോവേഷൻ നമുക്കില്ല എന്ന് പറയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം അറിഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യണം അറിയണം സെൻസിറ്റീവ് ആവണം അപ്പോ എം എസ് ഡബ്ല്യു വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ റിസർച്ച് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റിസർച്ചിങ് റീസർച്ചിങ് ഇൻ ടു ദി എൻവയൺമെന്റ് ഇൻ ടു ദി സൊസൈറ്റി അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റി മാത്രമല്ല കരിക്കുലത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആ കരിക്കുലത്തിലുണ്ട് അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ എന്നും ഓരോ സെക്കൻഡും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലം ഇത്ര കണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലം മനുഷ്യവംശം കണ്ടിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഈവൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം ഉണ്ടായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം ഒരു പക്ഷേ അതിലും കൂടുതലാകും ഇത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ വേ ഇൻ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എവ്രിഥിങ് ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു കാണ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് this course is going to be a big game changer in the educational mission of this institution i'm sure this is the right time for you to start this course it's very uh, it's it's very important and and i think we should thank the university for giving you sanction at this moment particularly now innathe nammude avasthe kurichu ortu nokkike enikke ende ende munbilulla sundarigale ee sundaranmareyum enikku kaanan polum kazhiyunnilla ജോജ് കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇനി എന്ന് കാണും നിങ്ങളെ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇടുക്കിയിലാണ് ഇടുങ്ങി കഴിയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരും ഇടുക്കിയിലാണ് എങ്കിലും വി ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു ഈച്ച് ടു വൺ അനദർ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഫീൽ യു വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വി ക്യാൻ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് യു നോ പാസ് ഓൺ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ കോവിഡും ഇതുണ്ടാക്കിയ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളും സോഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസ് കോൺസിക്വൻസസ് സോഷ്യൽ റിപ്പർക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് മഹാമാരി ദിസ് പാൻഡമിക് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ പുതിയ എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഭാഗമായി മാറട്ടെ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കരിക്കുലം മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ഇടുക്കിയിലുള്ള ഈ മൈഗ്രന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പല പല രാജ് കേരളത്തിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് കുടിയേറി താമസിച്ച് ജീവിതം പടുത്തുയർത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികളുടെ അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വികസന ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ എം എസ് ഡബ്ല്യു അതിനൊരു ത്വരകമായി ഈ എം എസ് ഡബ്ല്യു കോഴ്സ് മാറട്ടെ ഐ ഐ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രേ ദാറ്റ് ദിസ് കോഴ്സ് ബ്രിങ്സ് ന്യൂ എസ്റ്റീം and uh, new uh, uh, trajectory of triumph to uh, jpm college so i declare that this msw new course of msw is inaugurated okay thank you
and now to the conflex arengil poi dikshmi ekka nokkittundo endanu conflex undu class la irundengil or teacher inde manasode njan ningalodu aarodengil chodichene endanu artham conflex conflex is actually um, confluence nu nammal parayunna pole conflex of rivers confluence of rivers meeting point aanu appo ivide ningal uddheshichathu vidyarthigalum ജീവിതത്തിൽ കുറെയൊക്കെ നേട്ടങ്ങളോ കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച ആൾക്കാരെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഒരു കോൺഫ്ലക്സിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് വേദി ഒരുക്കുക എന്നാവാം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ആവില്ലല്ലോ എങ്കിലും വെർച്വലി ഐ തിങ്ക് ജെ എം പി ക്യാൻ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ജെ പി എം ക്യാൻ ക്ലെയിം ദാറ്റ് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് സം ഓഫ് എസ് ടുഗെദർ ടു ഷെയർ അവർ കൺസേൺ അവർ ലവ് for the students for the family of jpm college and also if possible you know lead you to um, better ways lead you to greater heights flyers i don't know yan oru vaadu fly idittunde oru vaadu yatra cheyna oralana logathinte vala vala bhagangalilayittu oru 20 rajyangalil yatra cheyandi vannu jolikku vendi padikkan vendi padipikkan vendi okke appo ഫ്ലയർ ആണോ വെൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരു പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച ചിലതൊക്കെ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഈ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആളല്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കിട്ടാതെ പോയതും എനിക്ക് നല്ലതിനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ആണ് uh and then during the course of my talk actually i wanted to uh, mention something related to that in october one ana enik october one valare velapetta oru maasam aanu karanam one adu katholikarku adu the month of rosary aanu konda maasam aanu ende jeevithathile shaktiyude enik shakti undengil shakti aarjicha margangalil enik eppolum karudalam kaavalum aayi nindirunna oru karyam എന്റെ കൊന്തയാണ് എന്റെ എല്ലാ ഹാൻഡ് ബാഗുകളിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ ഹാൻഡ് ബാഗുകളിലും ഇടയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ബാഗ് മാറി ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പോ എല്ലാ ഹാൻഡ് ബാഗിലും ഒരു കൊന്ത ഉണ്ടാവും എവിടെ പോയാലും ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അല്പം ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എന്റെ കൈ ആ ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചെല്ലുന്നത് ഒന്ന് കൊന്ത ഉരുട്ടുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ ശക്തിയാണ് ഇതുപോലെ പലർക്കും പലതുണ്ടാവാം അത് കൃഷ്ണന്റെ സ്തുതി സ്തുതി പാവാം അള്ളായെ വിളിക്കുന്നതാവാം പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ ഒരു എന്താ ഒരു ഭയങ്കര വാട്സാപ്പ് ആണ് ഈ റോസറി വാട്സാപ്പ് അതിന്റെ മാസത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത് വട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് യു നോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് കുട്ടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഈ ഇന്ന് കേട്ട അവതരണത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് എവിടെയോ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു the college where it is situated um, the college the place where the college is situated iduki avigasida stalam buthimuttukalulla saagajariyangalil varunnu varunna kuttigal puram logavumayi bandhapidanulla agalam buthimuttukal idokke chila kuravugalayi ningalde manasil aalathil unda ennu njan manasilakkunnu enikku ningalodu parayanullathu oru pakshe enna vilichu nalla kaaryam aanu enikku thonunnu njan nerthe parannathu pole ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലും ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം മൂലം തുടങ്ങാനായിട്ട് തോന്നാത്ത യോജ്യമെന്ന് തോന്നാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് ഞാൻ സ്ഥലം പോലുമില്ല എവിടെയാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ ആദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വീകാര്യത്തെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഞാൻ സർവകലാശാലക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും പല അഡ്രസ് പല എഴുത്തുകളും ഈ ജിമാനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് കാരണം അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്രസ് എന്റെ വീടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയി താമസിച്ച് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും കെട്ടിടമൊക്കെ പണിയാൻ പിന്നെ നാല് കൊല്ലം എടുത്തു അതിനുമ്പ് വാടക കെട്ടിടം കണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അവിടെയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് വലിയ അവഗാഹമോ വലിയ അവയർനെസ്സോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം പോലും ഇല്ല വാസ്തവത്തിലെ ചില പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഞങ്ങള് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് 
വന്ന എം എ അവിടെ എം എ ആണ് കേട്ടോ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ആയതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് പി ജി കോഴ്സ് വെച്ചാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എന്നോട് മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ വടക്കൻ ഭാഷയില് അല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാല് ഇവർക്കൊക്കെ എവിടുന്ന് പുതിയാപ്പിളെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ചെക്കന്മാരെ കിട്ടുക കാരണം ചെക്കന്മാരൊന്നും അവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കേൾവി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് വളരെ എന്താ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ചിന്തകളുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അവിടെ മാത്രവുമല്ല അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം നിലനിന്നിരുന്ന യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ സർവകലാശാല തുടങ്ങി നൂറ് കൊല്ല നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങണം നൂറ് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എം എ കോഴ്സ് തുടങ്ങണോ എന്തൊരു ഭയങ്കര ചലഞ്ച് ഒരു പ്യൂൺ പോലും ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ രണ്ടേ കാൽ കോടി രൂപയുണ്ട് എനിക്ക് ഫിനാൻസ് അറിഞ്ഞുകൂടാ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ആകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു അനൗൺസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഒരു പക്ഷേ മറ്റെവിടെയും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പല പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ തോറ്റ കുട്ടികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എം എക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇക്കണോമിക്സും ഇംഗ്ലീഷും ആയിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്റെ വിഷയം കൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരെ കിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അവിടെ ആദ്യമായി വന്ന ഈ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല പലയിടത്തും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തവരാണ് അവരെ അവര് കാണെ കാണെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഓഫ്കോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബിഷപ്പ് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർമാരെ അവിടെ വന്ന് താമസിപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ചത് അതിനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല പണം പ്രശ്നമല്ല അഡ്മിഷൻ പെർമിഷൻ പ്രശ്നമല്ല ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം വൈസ് ചാൻസലർക്ക് തരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇത് പക്കത്തിൽ അപ്പോ കുട്ടികള് അവിടെ പഠിച്ച് നെറ്റ് പാസ്സായി ജെ എൻ യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് എം ഫിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അതില് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കുട്ടി അവന്റെ എം എക്ക് എഴുതിയ ഡിസർട്ടേഷൻ എക്സാമിനേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇത് പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് ആക്ച്വലി ദി എം എ ഡിസർട്ടേഷൻ റിട്ടൺ ബൈ എ സ്റ്റുഡന്റ് ഹു ഫെയിൽഡ് ഇൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹു ഫെയിൽഡ് ഇൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവന്റെ ഡിസർട്ടേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ പുസ്തകമാക്കി കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ഇറക്കി നോട്ട് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കിയത് ആ പുസ്തകം ഓന് വലിയൊരു ധനമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം കൊണ്ടാണ് അവൻ പോയി എം ഫിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ജെ എൻ യുല് ഇന്ന് അവൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കോളേജിൽ ലെക്ചററായിട്ട് കഴിയുന്നു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വലിയ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് അധ്വാനം കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ടാലന്റിനെ പോലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും വലിയ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പോലും നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ അത്ര വലിയ ടാലന്റ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് അധ്വാനം കൊണ്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് റെഗുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു വർക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫ്ലുവൻസ് അഥവാ കോൺഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സിന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അല്പം ആത്മകഥ കൂടി പറയണം എന്നോട് ഡോക്ടർ ജോർജ് ഒട്ടി പറയുന്നുണ്ടായി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുക്കിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അത്ര മോശമുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല കട്ടപ്പന ഒട്ടും മോശമുള്ള സ്ഥലമല്ല എനിക്കിവിടെ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലേഡി അവിടെ നിന്ന് വന്നയാളാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടും പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് ആയിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചത് വൈക്കത്താണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എന്റെ
വലിയ പണക്കാരൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒറ്റക്കുട്ടിക്ക് ആകാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ ഒരിക്കലും എന്നെ ധൂർത്തിനോ അനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ ധാരാളിത്വത്തിനോ എന്നെ വിട്ടില്ല നടന്നുപോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ആശാൻ കളരിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ മണ്ണിലിരുന്ന് ഒരു ഓലക്കെട്ട് ഒരു ഓലക്കെട്ടത്തില് മണ്ണിലിരുന്ന് ആദ്യമായി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് മണ്ണിലാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഷർട്ടിടാത്ത ഒരു ചട്ടുള്ള മുടന്തനായ വയസ്സനായ ആശ മുടന്തനാശ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ആശാനാണ് ആദ്യമായി അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അമ്മച്ചേണ്ടനെ ആദ്യം എഴുത്തി നിരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഒരു കുറവും ഈ ഹമ്പിൾ ബിഗിനിങ് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാനും വളരുവാനും കഴിഞ്ഞതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് വെരി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിലും കേംബ്രിഡ്ജിലും ഒക്കെ പോയി പഠിപ്പിക്കാനും വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല ഈ ഹംബിൾ ബിഗിനിങ് എട്ട് ഒമ്പതും പത്തും എന്റെ അമ്മച്ച് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഇന്നും ഞാൻ എഴുതിയ പല ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല ലേഖനങ്ങളും പലരുടെയും വിലപ്പെട്ട റെഫറൻസ് സോഴ്സസ് ആണ് പലരെയും ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് സെലക്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചറിന്റെ ലേഖനമാണ് എന്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പൊങ്കച്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യൂസ് ദാൻ ഹംബിൾ ബിഗിനിങ്സ് ഓർ യു നോ എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് or a formation or a growth which actually makes it compulsory for you to relate to society which makes it compulsory for you to live with the uh, uh, with the have nots um, with the inadequacies aburnadagalum abariyaptadagalum illaimagalum arinju kondu jeevikkunnathu adu saugariyangalde illaimayanengilum panathinte illaimayanengilum endanengilum adu arinju jeevikkunnathu adu വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ കുറവുകളാണെങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കുറവല്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ കോമൻസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വിൽ പവർ ദ മെന്റാലിറ്റി ദ വിഷൻ സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രവുമല്ല എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയാനുള്ള ഒരു 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 കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്റെ പോക്ക് ശരിയായിട്ടാണോ ഞാൻ ശരിക്കും വളരുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് എനിക്ക് കുറപ്പ് കുറവ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കുറവ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടൈം ദറ്റ് വി സ്പെൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു ലുക്ക് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് കാരണം നമ്മുടെ നിരന്തരമായി ഇത് ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ലോകത്താണ് ഇപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമായി വരികയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം പോലും പഠനം പോലും അതിലൂടെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താതെ പോകും ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാനാവും പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് യു ആർ ഇൻ എ വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തില് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് തുടർന്നോട്ടെ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയണമല്ലോ അമ്മച്ചിയുടെ ഏക സന്താനമാണ് ഞാൻ അമ്മച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ അമ്മച്ചി എന്നോട് അമ്മച്ചിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചി ഒരു ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പ അപ്പൻ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പം മരിച്ചതാണ് ചുരുക്കത്തില് വിധവയായ എന്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് അമ്മച്ചിയെ വളർത്തിയത് സ്വാഭാവികമായും അന്ന് കൂട്ടുകുടുംബത്തില് അന്ന് അമ്മച്
അവിടെ ഒരു ലേഡീസ് വർക്കിംഗ് ഹോസ്റ്റലിൽ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ യുദ്ധ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഓഫീസുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ അമ്മച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു വർഷം അമ്മച്ച് അന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അമ്മച്ച് ആയിരം രൂപ ശമ്പളം കളക്ട് ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ആ ആയിരം രൂപയുമായി അപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഇനി പഠിച്ചോ അപ്പൊ അപ്പൊ തേങ്ങയൊക്കെ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ അപ്പൊ അവൻ ഒരു ജന്മിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് തേങ്ങക്കൊക്കെ ഒട്ടും വിലയില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഒരു പ്രത്യേക കാലമായിരുന്നു ആ അച്ഛനും അപ്പൂപ്പന് അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇനി നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മച്ചി ഈ വൈക്കത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അമ്മച്ചി ഒരു വർഷം അന്നത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ താമസിച്ച ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി ആ മനസ്സെന്താണെന്ന് വിധവയായ അമ്മ വീട്ടില് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ കഴിയുന്നു അമ്മ ആ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് പോയി സെൻട്രൽ സാസ് കോളേജ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് കോളേജസിൽ ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ സാസ് കോളേജ് എറണാകുളം അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു ഇട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അന്ന് അമ്മച്ചു പേര് മേരി ജോൺ മേരി ജോൺ കം ജോയിൻ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മച്ചിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു അന്ന് അന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ പ്ലസ് ടു പോലെ സ്കൂൾ അല്ല ഇന്നത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അമ്മച്ചി അവിടെ ചേർന്നു അവിടെ പഠിച്ച അമ്മ ആ കോളേജ് യൂണിയന്റെ വ്യക്തിത്വന്ന് പോയ ഒരു ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് വർത്തമാനം ഒന്നും പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പോയ അമ്മ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയി ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ അമ്മച്ചിക്ക് അവിടെ വെച്ച് അമ്മച്ചി നല്ല പ്രാസംഗികയായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്ക് പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് കിട്ടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അമ്മച്ചിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സമ്മാനത്തിൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ കിട്ടിയ സമ്മാനമായി കിട്ടിയ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗിവൺ ടു മേരി ജോൺ ഫോർ സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വന്ന കാലം അതും കഴിഞ്ഞ് അമ്മച്ചി ജോലി കിട്ടി ബി എഡിന് പോയി പഠിച്ചു വിവാഹം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചി എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശമ്പളം എന്ന് അമ്മച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വക്കീലായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് വക്കീലിൽ നിന്നും തുടക്കത്തിലൊന്നും പൈസ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ലോയറിന് തുടക്കത്തിൽ കാശൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്പത് രൂപ കൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആദ്യം തുടക്കം ചെയ്തത് വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച കഥയും ഒക്കെ അമ്മച്ചി പറയാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മച്ചി ഒന്ന് ഒരിക്കലും അമ്മച്ചി തളർന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോയി അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛനെ അച്ഛൻ അന്ന് എൽ എൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അച്ഛന്റെ പഠനത്തിന് വരെ അമ്മ പൈസ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അച്ഛൻ പിന്നെ പിന്നീട് വലിയ മിടുക്കനായ ഒരു വക്കീലായി അത് വേറെ കഥ പക്ഷേ ജീവിതം മുഴുവൻ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ കഥ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആത്മകഥ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതേ സമയം തന്നെ ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം കിട്ടിയത് അമ്മച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ശക്തിയുടെ പല പല തലങ്ങളിലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മൂമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന നല്ലമ്മച്ചിന്ന അതായത് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വേറൊരു ശാക്തീകരണത്തിലൂടെയാണ് അത്യധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്ത് കാരണം മകളെ വളർത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു പറമ്പിലും ഒക്കെ പണിത് അതേസമയം തന്നെ രണ്ടാമത് വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകാതെ ആത്മശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച ഭക്തിയിലും തീവ്രമായ ത്യാഗത്തിലും ജീവിച്ച എന്റെ അമ്മൂമ്മ അത് വേറൊരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് പരിശുദ്ധിയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ മൂർത്തീകരണമായ ഒരു ജീവിതം ഒരു മകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പിന്നീട് എന്നെ വളർത്തി അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ തിരിച്ചടികളിൽ തകർച്ചകളിൽ നാം സ്വത്ത് കണ്ടെത്തണം വി യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ് വലിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കരുതണം ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളും അപര്യാപ്തതകളും ഇടുക്കി അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര റെലവെന്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നറിയാം പക്ഷേ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഴങ്കഥകൾ മാത്രം പോരാ യു ഹാവ്
അതായത് പതിനൊന്ന് കോടി പതിനൊന്നര കോടി കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരുള്ള രാജ്യം ഒമ്പതര കോടിയേ ഉള്ളൂ ചൈനയിൽ പോലും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഐക്കോണായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചൈനയിൽ പോലും അപ്പോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് നിയർലി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റ് യൂത്ത് യങ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാലം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങളെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ പോളിസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കിട്ടുന്ന പഠനം മാത്രം പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ അതിന്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും തലകുനിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ നോളജ് ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗോൾസ് എന്ന് പറയും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലേണിംഗ് ടു ഡു ലേണിംഗ് ടു ലേൺ ലേണിംഗ് ടു ബി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് വിത്ത് വൺ എന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അത് ലേണിംഗ് ടു ലേൺ പഠിക്കാൻ ലേണിംഗ് ടു ഡു ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പഠിക്ക പഠിക്ക പഠിത്തം കൊണ്ട് സാധിക്കും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലേണിംഗ് ടു ലേൺ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഈ വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതാകുമ്പോ അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് അവർക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാരതത്തിലോ ലോകത്തിൽ എവിടെയുമുള്ള ജോലികളിൽ തൊഴിലുകളിൽ അറുപത് ശതമാനം പോലും അതിനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇപ്പൊ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ദറ്റ് യു റിസീവ് നൗ ഈസ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ജോബ്സ് അവൈലബിൾ ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന കുട്ടി ജോലി തപ്പി പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് നമ്മൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ഈ പ്രീ ഡിഗ്രിയും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവും നമ്മുടെ ബി എയും നമ്മുടെ എം എയും എം എസ് സിയും പി എസ് സിയും ഒക്കെ അപര്യാപ്തമാണെന്ന അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ നോളജ് അതിനെപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് കൂടി ആവാം ഈ എൻ ഇ പിയിൽ ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് എൻട്രി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ ഡോക്യുമെന്റ് പഠിക്കണം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോജിട്ടോട് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും ആരെങ്കിലും അത് അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പോളിസിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നടപ്പിലാക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് അതായത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ബി എസ് സിക്ക് കയറിയ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് ഒരു ഒരു ഡിപ്ലോമായി മേടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വേണേൽ പിന്നീട് വന്നിട്ട് പഠിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുന്നത് കാരണം നിരന്തരമായി പഠിക്കാൻ പഠിച്ചത് മാത്രം കൊണ്ട് ജോലിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ what you learn now learn thoroughly at the same time be ready be ready to learn more add more to it angane varumbo valare pradhana petta oru kaaryam appo nammal knowledge ne kurichu ippo flow knowledge enna parayum kaaranam knowledge is flowing around ningalku ariyavallo njan ippo ningalodu samsaarichondirikkumbo njan valla mandathram parnjal oru tetchu pattiyal oru vaakil oru tetchu pattiyal nimishangal kullil ningalde kayil irikkunna aa cheriya chepp undallo ningade mobile adu ningal nokki നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ തിരുത്താനാവും അപ്പോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ യുവർ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ഇത് എ ത്രീ ജനറേഷൻ എന്നാണ് അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അറിവിനെ എനി ടൈം എനി വെയർ എനി നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 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 തലമുറയാണ് നിങ്ങൾ നോളജ് കിട്ടാൻ ലഭ്യത അറിവിന്റെ ലഭ്യത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലഭ്യത ദി അവൈലബിലിറ്റി the the
അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ ഒരു പി എച്ച് ഡി എഴുതി എടുക്കാനോ അറിവിന്റെ ലഭ്യത പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതേസമയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും സൈറ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട് അറിവിന്റെ നോളജിന്റെ നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ലെക്ചർ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി എബിലിറ്റി ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അത് തന്നെയാണ് ടു ചൂസ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ദറ്റ് സൂട്ട്സ് യു ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന അറിവായിരിക്കണമെന്നില്ല അഥവാ റെഫറൻസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേറൊരാൾക്ക് പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സഹായം നിങ്ങൾ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കണം ടീച്ചർ അത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് സെലക്ഷൻ തന്നെയാ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ കാണുമ്പോലോ എല്ലാം മഹാ എവറിങ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നല്ലത് ഈ വാഷിംഗ് പൗഡർ നല്ലത് ഈ ബൂസ്റ്റ് നല്ലത് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഹോളിക്സ് നല്ലത് ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടത് എല്ലാം കിങ് കേമോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നിരത്തുകൂട്ട്സ് യു പലതരത്തിലും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണോ നമ്മുടെ തലയുമായിട്ട് ചേരുന്നതാണോ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണോ നമുക്കിത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഡിസേൺമെന്റ് ദി എബിലിറ്റി ടു ചൂസ് അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുലുക്കി നോക്കണം ഞാൻ ശരിക്കായിട്ടാണോ നല്ല സെലക്ഷൻ ആണോ സെലക്ഷൻ ഒരു ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഏത് കോളേജ് പഠിക്കണം ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഏത് ജോലി വേണം ഒക്കെ എല്ലാ സെലക്ഷനാണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഈ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രീ വില്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തമ്പരാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോ അപ്ഡേഷൻ എന്റെ മക്കള് മൂന്ന് പേരും ഒരാള് ഗവൺമെന്റ് ലീഡർ ആണ് എറണാകുളത്ത് ഷി ഓൾസോ ടു പി എസ് ഡി ഇൻഡോ മറ്റു രണ്ടുപേരും കോർപ്പറേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരാൾ ദുബായിലാണ് ഈ ഇവരെ കല്യാണം കഴിച്ചവരും ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അതിൽ ഒരാള് എന്റെ മോളെ ഇളയ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച പയ്യനുണ്ടല്ലോ അവൻ ആദ്യം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ എം എ ഇക്കണോമിക്സ് എടുത്തു എം ബി എ എടുത്തു ഇന്ന് അവൻ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറയും മമ്മി ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്ത് അവൻ എന്നൊരു വളരെ ഒരു സീനിയർ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ദുബായിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്നും ഈവൻ ടുഡേ മമ്മി ഐ എം മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് മച്ച് ഓഫ് മൈ ടൈം എവറി ഡേ to learn more to update my knowledge alle avare ne parnu vidu amma nu so they will just you know simply dismiss you or say ki job security illa yan ipo ivide irikkunna ee pension de bellathile yan ivide irikkunna sarkar udyogasthaya yan yan aayirunna yan adalla iniyulla kaalam anganatha jolikalum lebhyam alla adhigam appo corporate il avarku pattana aal allengi appa avaru parnu vidu the insecurity of jobs in corporate msw sherikum concentrate cheyunna or area yana appo പഠിക്കുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ എൻവയറൺമെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടു തൊഴിൽ തൊഴിൽ തരുന്നവർക്ക് വേണ്ടു അല്ലാത്തവർ ഇവർ പറഞ്ഞുവിടും അപ്പോ ഈ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതില്ലെന്നും ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനോട് ഇന്നത്തോടുകൂടി ഗുഡ് ബൈ പറയുക ജീവിതത്തില് വല്ലതും നേടിയവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തോറ്റിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നമ്മുടെ ഈ തോമസ് എഡിസൺ നമ്മുടെ ടെലിഫോണും നമ്മുടെ ബൾബും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച തോമസ് എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടോമി നാമ സ്കൂളിൽ വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ അവനെ അവന്റെ ടീച്ചർ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതി ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു ഒരു ദിവസം Tommy is too stupid to learn. Please don't send him to school. He is not going to be able to study. He is not going to be able to study. He is not going to be able to study. He is not going to be able to study. Then he said, Mom, you are going to be able to study. He is not too stupid to learn. But I will teach him. He is going to be able to study. He is going to be able to study. He is going to be able to study. He is Thomas Edison. ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആശാന്റെ ഒരു
പരാജയങ്ങളും ഒരിക്കലും ഒരു പിന്നോക്കം പോകാനുള്ള അവസ്ഥയായി കരുതരുത് എനിക്കും നിങ്ങളോടത് പറയാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അക്കാഡമിക് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് തകർച്ചകൾ ശാരീരികമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഞാൻ കോമൺവെൽത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ മേടിച്ച് എന്റെ അക്കാഡമിക് ജീവിതത്തില് വലിയൊരു പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ഞാൻ വന്ന കാലത്ത് എന്റെ കുടുംബം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു ഒരു പ്ലഷ് ട്രിപ്പിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നും അല്ലപ്പൊടി സമയം കിട്ടാറുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കൂടെ സമയം ഒരു 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 വിനോദയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാർ ഓടിച്ച് പുറപ്പെട്ടു രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് പോയി കാർ ഇടിച്ച് തകർന്ന് കാറും തകർന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുഴപ്പത്തിലായി എന്റെ മോളുടെ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എല്ലാവരും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആംബുലൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്റെ കാല് വട്ടവും ഓടിഞ്ഞു ആറുമാസം സർജറിയൊക്കെ നടത്തി എനിക്ക് എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ ആറുമാസം ഞാൻ കിടക്കയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഐ വാസ് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ബെഡ് ഇടും ഞാൻ എന്റെ മോളത്തെ നിലയിൽ ഇരുന്ന് പലപ്പോഴും നോക്കും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കാനാവുമോ ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മക്കൾ എന്ന് എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഒക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം അതിൽ നിന്നും എന്നെ എന്തുമാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഓർക്കുക ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ആയുർവേദ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഡോക്ടർമാരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ തേടി ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വല്ലതും ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുണ്ടാവും അന്ന് നിങ്ങൾ ജോണി ലൂക്കോസിനെ കാണാറുണ്ടോ നേരെ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ മഴവില്ല മനോരമ ടെലിവിഷനില് ജോണി ലൂക്കോസ് അന്ന് ഞാൻ ബെഡിഡനായിട്ട് വീട്ടിൽ കഴിയാൻ ഞാൻ ഈ മോളത്ത് നല്ല തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും വയ്യ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺസ് മനോരമ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാവോ ഒരു കോളം കൊടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ വിൽ ഡൂ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ലൈബ്രറി പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല നല്ലൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് സ്വന്തമായ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് എനിക്ക് വേർഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വീൽ ചെയർ പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ക്രച്ചസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നടക്കുന്നത് വീൽ ചെയർ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു കസേര എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് ഉരുട്ടി ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അല്പം ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ കോളം എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വൈകിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും എനിക്കിത് കോട്ടയത്തെ മനോരമ ഓഫീസിലേക്ക് ഇത് ഇമെയിൽ ചെയ്യണം ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ മീ അത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്റെ പടം പടത്തോടു കൂടിയാണ് കോളം വന്നിരുന്നത് എന്റെ പടം കണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ അറിയുകയും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊരു ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ഐറണി ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും പബ്ലിക് ആയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നടുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വിൽ പവർ നമുക്ക് അഡ്രനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഭയങ്കര ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അത് പ്രവർത്തിക്കാനാവും അതിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന്റെ കാര്യം അതിന് ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം ഭക്തി തന്നെയാണ് അത് ഭക്തിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു തരം എംപവർമെന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പലത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ടും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അമ്മ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കൊണ്ടും എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തി എപ്പോഴും ആസ് എ വുമൺ ആൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു എംപവറിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ശക്തി സ്രോതസ് തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒര
ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് സെർച്ചിന്റെയും നമ്മുടെ സെൽഫ് എംപവർമെന്റിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് റുട്ടീൻ സാമ്പ്രദായികമായ സ്ഥാപനപരമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ കഴിവുകളും സ്വന്തമായി കിട്ടുന്ന ആർജിക്കുന്ന അറിവിന്റെയും ഇൻഫർമേഷന്റെയും മേഖലകളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാലമാണ് അത് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ്ങിന്റെ കാലം ഈ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ആവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം എന്താ ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലേണിംഗ് ടു ലീവ് വിത്ത് വൺ അനദറും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗോൾസിൽ ഒന്നാണ് പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും അവരെ സഹപാഠിയുടെ സഹജീവികളുടെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുള്ള ജീവിതവും ഒരു വലിയ പഠനം തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളില് ഈ പകുതി ഭാഗമേ ഉള്ളൂ ഭിത്തി മുകളിലോട്ട് ഭിത്തി ഇല്ല അപ്പൊ വരുന്ന കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ അടിച്ചായിരിക്കുന്നു എട്ടും ഒമ്പതും പത്തായപ്പോഴത്തേക്കാണ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച ഞാൻ ഞാൻ സർക്കാർ സ്കൂളിലുണ്ടല്ലോ ഈ തറയില്ല ഫ്ലോർ ഇല്ല മണ്ണിലായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ വക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പഠിത്തി ഉയർത്തിയപ്പോ വഴിയോരത്തുള്ള വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ വലിയ പി ജി കോഴ്സുകളും ഒക്കെ തുടങ്ങി പിള്ളേര് പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവരെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ സഹായമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തള്ളു തള്ളുന്ന പലതും പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ ഈ കട്ടപ്പനയിലെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് പീപ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ ഏഴ് സെന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രണ്ടു നില കെട്ടിടത്തില് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ തന്നെ റോഡാണ് അതിന്റെ ഈ ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ മുഴുവൻ കടകളുടെ ഒരു മഹാമേളയാണ് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ടും കുറച്ച് ശുദ്ധമായി ഒക്കെ ഇപ്പോ ഉണ്ട് വലിയ തിരക്കില്ല വലിയ ശബ്ദമില്ല ശബ്ദമാന ശബ്ദായമാനമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ശബ്ദവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം നിങ്ങളോ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ഒരു ജില്ല പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളത് പ്രകൃതിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇനി കണ്ടോളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങും ഈ വലിയ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളൊക്കെ നരകങ്ങളായി കണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും സ്വന്തം സ്ഥലം വല്ല ഗ്രാമത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ ചേക്കേറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലാണ് യു ആർ എ വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് വെറി ആർ ഇൻ ക്ലോസ് അഫിനിറ്റി വിത്ത് നേച്ചർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്നലെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറയാനും അതിന്റെ അത് കൃഷിക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല അത് കൃഷിക്കല്ല ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്കില്ലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ പ്രാവീണ്യം വേണമെന്ന് പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പറയുന്നത് ഈ തൊഴിൽ പ്രാവീണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള നഗരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ട് എ സി ക്ലാസ് മുറികളിൽ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ എ സി ക്ലാസ് റൂമിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം അതൊക്കെയാണ് എറണാകുളം നഗരത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ നിർബന്ധമൊക്കെ പിടിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിലും ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ നമ്മള് നമ്മുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ സഹായിക്കാൻ അല്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയൊക്കെ നോക്കാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നീങ്ങുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും അതൊരു വലിയ ധനമാണ് ഇനോ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന കാലത്ത് പോലും പലപ്പോഴും എന്റെ ഒരു
നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോമൽ ലെവലിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അപകടകരമായ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് കറക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം സോ ഐ തിങ്ക് യുനോ യു ആർ എ വണ്ടർഫുൾ ലോട്ട് ഡോക്ടർ ജോർജ് കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തിരക്കിലാണ് എഴുത്തുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കാ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതിട്ട് പോയത് അപ്പോ എന്നിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംവദിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും ജീവിതത്തില് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോ അന്ന് ഞാൻ കേട്ട വാക്കുകൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്നോർക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിച്ചു അവര് രാജ്യം വിട്ടുപോയി പഠിച്ച് കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസവും നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ബി ബോൾഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഹമ്പിൾ ആളാണ് അത് അമിച്ച ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ശീലിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഒറ്റക്കുട്ടിയായി എനിക്ക് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മുറിയിൽ അമിച്ച് നല്ലമിച്ചിയുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കാൻ നടന്നു പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഞാനാണ് ലോകത്തെ ലോകം മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്ത ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയവ രണ്ട് മക്കളെ ആയിട്ട് പോയി സ്വന്തമായ ഒരു വീട്ടില് ആ ആ അവിടുത്തെ ടാക്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താമസിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ധീരത കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സർവകലാശാല തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഓർമ്മ പോലുമില്ല ആ കാസർഗോഡ് പോയി ഒരു പുതിയ സർവകലാശാല തുടങ്ങി കളയാം എന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധൈര്യം വേണം കറച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ബി ബ്രേവ് ആൻഡ് എവറിങ് ഫോളോസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ അതിവിചിത്രവും എന്താ അതിഭയങ്കരമായ കഴിവുള്ളവരാണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല ആക്ച്വലി വിന്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ദോസ് ഹു വിന്നേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ദർ ദർ പീപ്പിൾ ഹു ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടിയിറങ്ങിയ എന്താ പ്രതിഭാ സമ്പന്നരായത് കൊണ്ടല്ല സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഒക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് മറിച്ച് അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ധൈര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ധീരത വേണം ആത്മവിശ്വാസം വേണം അധ്വാനിക്കാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി 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 വില്ലിങ്നെസ് ടു ലീവ് വിത്ത് വൺ അനദർ ദി കപ്പാസിറ്റി ടു ലീവ് വിത്ത് വൺ അനദർ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് എന്റെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ഒരു ഒരു സങ്കടം തന്നെയാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ അൺഎംപ്ലോയ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒക്കെ ജോലിയില്ലാതെ കമ്പനികൾ വരുന്നു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി വരുന്നു അവർ ജോലി തരാതെ നിരാശരായി മടങ്ങി പോകുന്നു ഇതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ വി ഫെയിൽ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് കോമ്പറ്റൻസ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി സുന്ദരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ മലയാളം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ ടെലിവിഷനിൽ കേൾക്കുന്ന മംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും കേട്ടുകൂടാ കേട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പർപ്പസ് ആണ് learning definitely then the ability to communicate what you have learned moonamadana to build on what you have learned to create something new out of what you have learned the communicative ability to carry that i hope that jpm college will give importance to this valare pradhana petta oru karyam aanu namukku valare korchu vocabulary madhi adu venda pole
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ആദ്യം ഹിന്ദി കമ്പൽസറി ആക്കിയ വലിയ വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്നറിയോ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നത് നല്ല ഹിന്ദി ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആയിരുന്നു നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഈ ഡൽഹിയിലോ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ദക്ഷിണ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നാൽ ഹിന്ദി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് ജോലിയുടെ രംഗത്താണെങ്കിലും മറ്റ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലാണെങ്കിലും ഹിന്ദി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ധനമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പോക്കൺ ഹിന്ദി കക്ഷിച്ച വായിച്ച മനസ്സിലാകുന്നതും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഡൽഹി പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വൈസ് ചാൻസർമാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാ ചിലപ്പോൾ അവർ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമം വരുമായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഹിന്ദി അറിയാം എങ്കിലും അവര് എന്നെ കുറിച്ചാണോ വല്ലതും പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഭാഷ ഭാഷ വ്യക്തമായും അന്തസ്സായും തെറ്റുകൂടാതെ എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാക്കി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫഷണൽസിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ അത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും ബി എ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും അവരെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനിക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അതായത് ബി ടെക്കുകാരെ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു ജോലി കൊടുത്താൽ ആ ജോലിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് പോലുള്ള ഡൽഹിയിലെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് കോളേജ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് നമ്മുടെ ശശി തരൂരൊക്കെ പഠിച്ച കോളേജ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടിയാണ് ബി ടെക്കുകാരനേക്കാളും എം ടെക്കുകാരനേക്കാളും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സോ യു മസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ നിങ്ങൾ ഇഫ് ആക്ച്വലി യു നോ ഇഫ് യു ഹവ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹർ ജെനുവിൻ ഇഫ് യു ഹർ സിൻസിയർ യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെരി വെൽ ആദ്യം നമുക്ക് വ്യക്തത അപ്പം വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും വാട്ട് എവർ യു ലേൺ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ക്യാൻ ഐ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഇന്റലിജൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഇന്റലിജിബിലി മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ അമ്മയെടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ദെൻ യു ആർ എക്സലൻറ്റ് പഠിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ് നമ്മളെ ഇന്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം ഐ ക്യു അറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് എമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെയാണ് എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ വൈകാരിക ജീവിതം നമ്മുടെ മാനസിക ജീവിതം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അതും ശക്തവും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആരോഗ്യകരവും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദപൂർണവുമായിരിക്കണം ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് ഹാപ്പി കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് പ്യുവർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വല്ലാതെ കാട് പിടിക്കും നമ്മൾ ചെടിക്കിടയിൽ കളകൾ വരുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ വരും പക്ഷെ കള നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുള്ളൂ മനസ്സിനകത്തും കാർമേകം വരും കളകൾ വരും പരാജയബോധം വരും വലിയ വലിയ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അത്ര വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള തോന്നൽ പ്രായത്തിൻ്റെതായ വിളികൾ വരാം ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു 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 ലക്ഷ്യം ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് വേണം ഞാൻ ഏതേത് തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള സ്വപ്നം എന്താണ് എന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധി എന്റെ വൈകാരികമായ ഹെൽത്ത് വൈകാരികമായ ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ ഇൻടാക്ട് ആണോ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ശരിയാണോ സോ എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എലോങ് വിത്ത് ഐ ക്യു ഇന്റലിജൻസ് ക്വസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലെ
ചെയ്ത തെറ്റുകളും ഞങ്ങളുടെ തലമുറക്കുള്ള കുറവുകളും ഒക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നോക്കിയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബ്രില്യൻറ്റ് ടൈം ഒരു ഒരു ഒന്നാന്തരം നല്ല ഒരു ഒന്നര കാലമാണ് അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടു ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ ഹാപ്പി ദറ്റ് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഒരു വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വളർച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ക്ലോസ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് ഹാവ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ടത് എ താങ്ക്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെർ ഹി ലേൺ ഒരു നല്ല അലമിനസ് ആവുക ഏത് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുന്നത് പോലെ അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയണം അഭിമാനം തോന്നണം എന്തെങ്കിലും ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകണം അതൊരു മരം വെക്കലാവാം അല്ലെ ഒരു ക്ലീനിങ് ആവാം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സഹപാഠിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാവാം എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കാൻ തക്ക പറ്റ പറ്റുന്നത് പോലെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടും കൂടി പോവുക ഇതൊക്കെ എം എസ് ഡബ്ല്യൂക്കാർക്ക് ബാധകമാണ് കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിൽ ബി സം ക്വസ്റ്റൻസ് ഓർ സം റെസ്പോൺസ് ടു വാട്ട് ഐ സെഡ് ഐ ബീൻ ട്രൈങ് ടു ബി വെരി ഫോമൽ ഇൻഫോമൽ വിത്ത് യു ബിക്കോസ് വെറുതെ ഞാൻ ആദ്യം വളരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് വന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് സംവദിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ എം സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ആൻഡ് യു നോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡു ദ വർക്ക് അക്കാഡമിക് വർക്ക് ആണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കളൊക്കെ ദൂരെയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും കൃഷി ചെയ്യും വീട് വൃത്തിയാക്കും നിറച്ചു വായിക്കും ധാരാളം എഴുതും ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് നൗ ഈ വെർച്വൽ വേൾഡിലൂടെ ഈ യുവതയുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ ദീസ് നൈസ് മോമെന്റ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വെരി മച്ച് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദി യൂസിംഗ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഐ ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് മാം ഇഫ് യു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം യൂസിംഗ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ടീച്ചറെ കുട്ടികള് ചോദ്യം ചോദിക്കും കുട്ടികൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന അവരിങ്ങനെ ഒരു മുൻ വൈസ് ചാൻസർ ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയം ഏതാണേലും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങള് ഇവിടെ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു എന്താണ് ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ഫാമിലിയാണ് അല്ലെ ഫാമിലീസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ട് ഹൈ റേഞ്ചുകാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനിമേൽ അത് പറയുകയല്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിയായിരുന്നു ടീച്ചറിന്റെ ഈ വാക്കിട് കേട്ടോ കാരണം അതിന്റെ വാസ് എ റിയലി വെരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ഫോർ അസ് ഇതൊരു ഇതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു പവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാലത്തെ സർവീസിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ വരെ അത് സ്പർശിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ മാം ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫെമിനിസത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഫെമിനിസം യു ആർ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണല്ലോ ഫെമിനിസം ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് സോ മാം ആസ് എ ലിറ്ററേച്ചർ പേഴ്സൺ വോട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഫെമിനിസം ഇസ് Um, Vinila, you are the name of Vinila, right? Vinila. 
Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Binla um, <laughs> feminism. Uh, feminism. Ano wala na? Oru prastanam, or ideology thene. Uh, over the years, oru uh, award parina mangale lude ani karanu pon. Apo, yana Institute of English, Kerala University Institute of English la dihabi ani. Apo yana ida padiche padi pichiru na kala, padi pichiru na kala tham. ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര ആവേശം തോന്നി കാരണം മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് ഗാർഹികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ല കാരണം അതൊരു സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എന്റെ അമ്മച്ചിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ട്രഡീഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റു പല കുടുംബങ്ങളിലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങ് വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ ഭയങ്കര ഒരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അത് എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സെമിസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് കരിക്കുലം ഞങ്ങളുടേതായത് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ സാർ പറഞ്ഞു ഈ ഷെയ്സ്പിയർ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേസ് വേറെ ഉള്ള പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വിപ്ലവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫെമിനിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റും എല്ലാം ഞങ്ങൾ അടിച്ച് തകർത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കും കാരണം വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭയങ്കര സൈക്കോളജിക്കൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫെമിനിസം ഈ ഫെമിനിസം വാസ്തവത്തിൽ വളരെയധികം സമൂഹവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ജീവിത അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഒരു സംശയമില്ല സ്ത്രീക്ക് ശാക്തീകരണം വേണം വിമൻ ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് വിമൻ ഷുഡ് ബി എംപവേഡ് നോ ഡൌട്ട് പോട്ട് ബട്ട് നമുക്കിത് നമുക്കിത് റിയലൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഭാഗമാക്കണം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം പലപ്പോഴും ടു ബി ഫ്രീ ടു ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ടു ഡു വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു without hurting others without getting impediments chalapa nammal adhiyam gari overshoot cheyidumbodhekkum ullam namude po ullam saundaryam namude po appo nammal valare adhigam soochiche employ cheyanda oru karyam aanu pinne naan palapolum sreegalodu samsarikkumbo penkuttigalodu anengilum bible ile oru vaajagam aanu adu sreeye kurichu onnum ullad alle ketto adu pinne suvishesham prasaikkan povumbodhekkum parnu kodutha oru vaajagam aanu പ്രാവിന്റെ ഹൃദയ പരിശുദ്ധിയും സർപ്പത്തിന്റെ ബുദ്ധികൂർമ്മതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ദ സർപ്പന്റ് ആൻഡ് ബി പ്യൂർ അറ്റ് ഹാർട്ട് ലൈക്ക് ദ ഡൌ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ച ഒരു വാചകമാണ് സ്ത്രീകൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ബി വെരി ക്ലവർ ബി വെരി ഇന്റലിജന്റ് നല്ലതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഹംബിൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും സ്നേഹവതി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും സേവന തൃഷ്ണയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഫൂളാവാനല്ല ഒരു മണ്ടിപ്പെണ്ണാവാനല്ല ബുദ്ധികൂർമ്മതയും അതേസമയം തന്നെ സ്വഭാവ ദാർഢ്യവും സ്വഭാവ ശുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെമിനിസം ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് വർദ്ധിപ്പി ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇതിന്റെ ഡോസ് ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇതിന്റെ എസൻസ് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെമിനിസം ഫെമിനിസ് ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നിലെ ചോദിച്ച പോലെ ഒരുപാട് റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസം ഉണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അപ്പൊ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ലെവൽ അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ലെവൽസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പല ഫെമിനിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫാക്ട് യുനോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ അഡ്വൈസർ പുള്ളിക്കാരോട്
വുമണിന്റെ പൊസിഷനും വുമന്റെ പവറിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ എഴുതുന്നത് അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിനിസമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇതൊന്നും വായിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശാക്തീകരണം തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ബലമായിരുന്നു ഒട്ടോണിക്ക് കുടിക്കുന്ന പോലെ കാരണം അതും നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമുക്ക് പലരുടെയും മുമ്പിൽ വളരെ വിനയമായിട്ട് നിൽക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്ത്രീ സമത്വത്തിനും ഏറ്റവും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുകയും അതേസമയം വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു 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 ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്റെ അത് വരട്ടെ ബട്ട് ഫെമിനിസ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു ഒരു സോഷ്യോളജി കൂടിയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫെമിനിസ് ലിറ്ററേച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഒരു പഠിക്കേണ്ടതും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം തരുന്നതുമായ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അതിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗാലിറ്റി ഈക്വാളിറ്റിയാണ് സ്ത്രീ സമത്വം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സമത്വം സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശാക്തീകരണം ഡോക്ടർ ജോർജുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഒരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പഠിത്തത്തിന് ഒരു തടസ്സമായിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമ്മ അമ്മയായും ഒരു കുടുംബിനിയായാലും എന്തായാലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സ്വത്ത് തന്നെയാണ് ഏത് ബന്ധത്തിലും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും മാതൃ പുത്ര ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ എന്റെ അമ്മ നല്ല പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ ഡിഗ്രി ഉള്ള അമ്മയാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എനിക്ക് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം അതായിരുന്നു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എംപവർമെന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നെൽസൺ മണ്ടേലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കും വലിയ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പീഡനത്തിന്റെയും ഒരുപാട് എന്താ ഒരുപാട് സങ്കടകരമായ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടത് ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റെ വലിയൊരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് നമ്മൾ ഒരു വെൽ ഇൻഫോംഡ് വുമൺ വിവരത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാനും വിവരത്തോടുകൂടി പ്രതികരിക്കാനും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വത്ത് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ഫെമിനിസവും ഏറ്റവും നല്ല സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനുമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ പിന്നിലേക്ക് പിന്നീട് വല്ല റിസർച്ച് ചെയ്യോ വല്ല വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫെമിനിസ് ടെക്സ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം മലയാളത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരികളാണെന്ന് അറിയാവോ ലോകം ഞെട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം ഫെമിനിസ്റ്റക്സ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം പോലെയുള്ള എന്താ ഒരു നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ ചെറുകഥകൾ എഴുതിയ ലളിതാംബിക അന്തർജനം സാറ ജോസഫ് ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സരസ്വതിയമ്മ എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെയൊക്കെ കഥകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഫെമിനിസ് ലിറ്ററേച്ചർ തീസിസുകൾ പലതും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള സാഹിത്യം മലയാളത്തിലുള്ള സ്ത്രീ സാഹിത്യം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് സാംസ്കാരിക പഠനത്തിന്റെ സംസ്കാര പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തീസിസുകളാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും പുറത്തു വരുന്നത് സോ യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് വേ ടു ഗോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ Ma'am, one uh, question is coming from the chat box. The question is, Ma'am, what is the troubling student? The words are troubling student. What is the troubling student? What is the troubling student? Ma'am, what is the troubling student? Ma'am, what is the troubling student? Well,
സർവകലാശാല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിങ്ങിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിങ്ങിലെ വളരെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എം എ എം എ ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഏറ്റവും നല്ല എന്താ നല്ല വളരെ ബ്രില്യൻറ് ആൻഡ് യു നോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് വെൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അവിടെ വന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ട്രബിളിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വളരെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം എ ആയതുകൊണ്ടാവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിസ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ പക്ഷെ ഒരാളെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എം ഫിൽ ക്ലാസ്സില് അത് എം എ അല്ല എം ഫിൽ എം ഫിൽ ക്ലാസ്സില് അവൻ കുടിച്ചിട്ട് കയറി വന്നു അപ്പോ കുടിച്ചിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ആ കുടിച്ച മട്ട അവന് കാണിക്കണം അപ്പുറേ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു കുടിച്ച മട്ട കാണിക്കണം അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ ചെറുപ്പമാണ് തിരിച്ച് അവനെ ഞാൻ വീട്ടില് എന്റെ 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 മുറിയിൽ വിളിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് അവൻ പഠിത്തം നിർത്തിപ്പോയി അവൻ പിന്നീട് ആരോടോ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായി എന്നുള്ള അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ ട്രബിളിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സഫറിങ് സ്റ്റുഡൻസ് വേണ്ടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ആക്കി അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇടുക്കിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നു ഒന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കോളേജില് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ വരണം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ മാർക്ക് മാത്രം നോക്കി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയില്ല ഇവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ സിസ്റ്റം പേഴ്സണൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ സിസ്റ്റം അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു ആ കുട്ടി പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്തു ലെക്ചററായി പക്ഷെ സങ്കടം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ജീവിച്ച അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല വിവാഹം ഒക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അസുഖം ഒന്നും മരിച്ചു പോയി അതെനിക്ക് വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇൻഫീരിയർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഒരു സാധനം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുക ശബ്ദം ഗൽഗതം വരിക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അവരെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടു അല്ലാതെ ഈ കുസൃതി പിള്ളേർ തീരെയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രം പറയാം അത് ഉദയകുമാർ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ പുസ്തകങ്ങളിലെ ഓതറാണ് ഉദയകുമാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ നല്ല മിടുമുടുക്കനാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ തീരെ ചെറുപ്പം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സോട് ആദ്യമായിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആകെ ഒരു കാലം മറിച്ച് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ ചെറുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ഈ പയ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക അപ്പൊ എനിക്കതൊരു ഞെട്ടലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവൻ ഇറങ്ങി പോവുക എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം ടീച്ചറേ ഞാൻ ലൈബ്രറി പോവുക കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോ പറഞ്ഞൂടാ കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ കയറുമ്പോ എന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് ലൈബ്രറി പോയിരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അത് അവനെ ഒരു കുസൃതി ഒപ്പിച്ചതാ അവന് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ടീച്ചറെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കൊട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ മുറി വന്നു
education policy capable to be a weapon of social change as you said creating a new generation respecting men and women is mama repeat is new education policy capable to be a weapon of social change as you said creating a new generation respecting men and women well um, uh, new educational policy ye kuriche vaichcha um, oralanengil yan parayam see ee uh, education policy ude oru oru gunavum dosham undanu chale policy il darshanam the vision is very good actually oru social change inu vendittum development inu vendittum rajyathinte development inu vendittum kutiyude padikkina kutigalude education upayogapaduthanam ennalla oru oru policy idinathund oru oru vision undu പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറും അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളേ ഉള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീച്ചിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ ആയി മാറും അത് അതിന്റെ ഒരു ഘടനയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയണം അത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഈ ഈ മിഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിന് വലിയ പവർ ഉള്ള ഒരു 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 ഫീൽഡാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏത് പഠിപ്പിക്കണം ഏത് ഏത് രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനാവും ഏത് തരത്തിലുള്ള കരിക്കുലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒരു ഒരു ജനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നേഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എടുക്കണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കേന്ദ്രത്തിൽ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കെട്ടിയിറക്കിയ ഒരു സാധനം വരും എന്റെ രാഷ്ട്രീയ അവശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വലിയ ജനാധിപത്യം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിൽ ഇതൊക്കെ പാസ്സാക്കി പോകുന്നത് പോലും ഒരു ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് പോലും വിലയില്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്തുമാത്രം ഒരു ഒരു റോളും ഈ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വരും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു 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 ഫിലോസോഫിക്കൽ ആൻഡ് വിഷനറി കണ്ടന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇയാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് അതിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ അകത്ത് കോട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് നളന്തയും തക്ഷശിലയും പിന്നെ കാടംബരി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം വേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് പെഡഗോഗി ഓഫ് ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മള് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതേ സമയം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയും പോയി ജോലി ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും ഉള്ള രീതിയിൽ അവരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കാനും കൂടെയുള്ള കണ്ടന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലോക്കൽ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ ചേരുന്നത് പോലെയും അതേസമയം ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം ഒരു മോഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തത്വം ഓക്കെ പക്ഷെ പ്രയോഗം വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതാണ് അവസ്ഥ Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Yes. Kail Kondey, I have a great pleasure to talk to you about this. You are a JPC. You are a JPC. Ma'am, you said, you are a JPC. 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 ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു അത
മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് എത്തിയത് ആൻഡ് പരിതകളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് നാം because you are the founder vice chancellor of central university of kerala founder director center for comparative literature university of kerala and first woman first woman vice chancellor of kerala thank you so much for being with us ma'am adilokke upari aite jansi ma'am inde kadha mathramalla nallammachiyude kadha ningalku parnu thannu mary john mary ammachiyude kadhayum parnu thannu and personally you know i am feeling very much happy right now because parnu mary ma'am alengi ma'am okke saint teresa's college inde students are and i am also an alumni of saint teresa's college so feeling a special privilege and happiness right now and you were part of the department of english too thank you so much for being with us and ma'am oru paad thank you thank you so much ഇത്രയും മാം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പം ജോർജ് ഉഡി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വൈസ് ചാൻസലറെ ഒക്കെ കണ്ട് ടെൻഷനിലായിരിക്കും എല്ലാവരും പക്ഷെ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ വി ആർ റിയലി ഇൻസ്പയർഡ് യെസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടോക്ക് ആൻഡ് we are really happy that new thoughts or new vistas has been opened into our mind because yan todakkathile paranju idikile idik poyavarku valarchikku vendittu nu parnu ini njangal idingi onnu irikkilla we will also fly high i'm sure about this. thank you thank you very much ma'am and with your permission would like to welcome ms namita nandan assistant professor department of english to convey our gratitude namita thank you thank you thank you the duty bestowed upon me today is to deliver the word of thanks and i would like to begin today by thanking god almighty for giving us all this call the opportunity to listen to dr jancy james we were all kind of fascinated as we listened to uh, the innumerable achievements accomplished by dr jancy james and i have to say that after listening to her i think that she is much more than a great academician she is beyond doubt a great human being and that is what makes her a true high flyer so i would like to thank you ma'am for taking out the time to join us all on this auspicious occasion and for blessing us all with your esteemed presence and motivational and enlightening words thank you ma'am for inspiring us all with your warmth and words and for igniting the yearning within each and every one of us to expand our horizons as well as to be more human on behalf of the entire jpm college i would extend my sincere gratitude to you ma'am thank you so much thank you amita thank you ma'am it would be like a uh, I think I would be like a bit informal right now because I'm having like a fan girl moment right now I was so like inspired by your speech so I think on behalf of all the millennials who are right here my students who are right here I have to say this to you ma'am you are awesome and thanks a lot for inspiring us today thanks a lot for being here today thank you ma'am uh next up i would also love to extend my sincere gratitude to our principal dr v v george kutty a great mentor who constantly urges us on to dream big thank you sir i wish to extend a big thank you to father joby pelaplakil cst manager chpm arts and science college for being our pillar of support all throughout this program thank you father i wish to extend my sincere gratitude to reverend father tony artikuriel cst vice principal jpm arts and science college and to reverend father jobin konamparil cst basa jpm educational institutions and mr abhijit k divaka head of the department of english for blessing us all with their esteemed presence thank you fathers and thank you sir and finally i wish to extend a big thank you to all the teachers and students who are gathered here 
on this auspicious occasion. Thank you all for making this program a grand success. And once again, I wish to thank our chief guest of today, Dr. Jancy James, for coming over here, for spending her time with us, and for inspiring us all with her enlightening and kind words. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So, Dr. Zajuti, I'm leaving. Thank you and wish you, wish you the best to everybody. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Uh, thank you so much, Namita. And would like to take this opportunity to thank a uh, very respected, you know, our Reverend Father Lito Kuliparambil CSD for all his technological and moral support. Thank you, Father, on behalf of uh, our beloved principal, all the teachers and all the students. Thank you, Father Lito, also. Once again, thank you, Nancy, ma'am. Thank you, everybody. So I wish you a wonderful afternoon. Have a fabulous lunch. We'll be soon back with our next edition of Flights of High Flyers. Thank you. Bye-bye.